apanhados da rádio na RFM. Para ouvir agora. Vamos recordar o Miguel Jorge e o Comandante Pinho. Estou. Estou, boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. Sr. Jorge Miguel. Não. Desculpe, Sr. Miguel Jorge, perdão, é, é certo? Miguel Jorge está bem, agora Jorge Miguel não. Quem fala? Fala o Comandante Pinho aqui da GNR. Eu estou a telefonar por causa de uma multa de trânsito que o senhor tem uh, e nós temos aqui uma ordem de captura e eu queria saber onde é que o senhor está. Uma ordem de captura? Exatamente. É o Sr. Miguel Jorge, correto? Sim, é Miguel Jorge. Muito bem. Essa é uma novidade para mim. Uma ordem de captura por causa de uma multa? Exatamente, o senhor foi eh, visto ao telemóvel, recebeu uma multa em casa no valor de 150 euros, o senhor, eh, portanto, não pagou e nós temos uma ordem de captura para o senhor ao pagar a multa eh, ao ser presente ao, ao juiz. Desculpe, isto deve ser alguma brincadeira aqui, não? Não, não é nada. nenhuma brincadeira. Nós temos informação que o senhor uh, é vigilante, eu só queria saber se está no seu trabalho, que nós vamos então ter com o senhor, e gostava que providenciasse ter consigo os seus documentos de identificação. Para já eu gostava de saber como é que você conseguiu obter o meu número de telefone privado, de telemóvel. O seu é número, primeira. O seu número de telemóvel uh, está uh, registado na sua identificação junto do Ministério Público. O senhor está onde? Desculpa. Eu estou em Alcainhos. Não, não é isso. Está no posto da guarda. Estou no posto da GNR, sim. Até eu vou já para aí. Oi, Sam, mas nós é que temos que ir buscar... Estou, estou. O senhor desligou a chamada que eu não entendi. Mas diga-me... Não, eu estou a dizer que eu já vou aí, a caminho daí. Sim, mas o senhor aqui não resolve nada. Eu só quero que me diga onde é que está, que nós vamos ter com o senhor, por favor. Não é preciso ir à minha procura, eu vou à sua procura. Desculpe, mas... Eu, eu... vou à a... Eu vou a GNR agora, à esquadra da GNR, já estou a caminho daí. Mas diga-me onde é que o senhor está, por favor. Eu não preciso que o senhor venha à minha procura, já estou a caminho da GNR. Se quiser me prender, prende me na GNR, não prende me na rua. Não, mas desculpe, o senhor tem que me dizer onde é que está, por favor. Ah, pronto, estou tô, tô aqui, olha, estou na rua Zé dos Reis Santos Júnior, é o nome desta rua, hum. onde eu estou, a caminho daí. E está perto de que estabelecimento comercial, por favor? Tô, não estou perto de nenhum estabelecimento comercial, estou até o da GNR já, quase. Mas, e o senhor veio aqui ter connosco? Tem, tem o oh, senhor... oh, tenho a minha certeza absoluta. Eu vou, lhe pedir, eu vou lhe pedir que traga também consigo o carro Ford Focus, que foi onde o senhor foi visto. Não, eu claro que vou no Ford Focus. Não, 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 não vou levar nenhum carro. Hum. Vou no meu carro, vá, com licença. Olha, mas não desliga o telefone. Liga. Desculpe lá, o senhor não, não vai desligar o telefone, correto? Olha, eu estou neste momento, eu estou a querer conduzir o carro para me dirigir aí. Ou quer que eu vá outra vez, vá outra vez a, a conduzir ao telemóvel? Não, eu não quero que o senhor vá. Eu quero é que o senhor converse comigo, se faz favor, está bem? Eu estou a conversar com o senhor. O senhor eu tem que respeitar a polícia. Da GNR, o senhor, agora quando eu chegar aí, fala comigo. Mas coisas estava a falar para o telefone. Não, não, mas eu tenho que tomar aqui alguns dados que é para então pedir que quando o senhor entre seja logo detido. Sei lá se o senhor vem armado, por exemplo. Ah, vou, 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 vou armado em carro, é que eu vou armado. Desculpe, mas vai armado em parvo. Armado em parvo. Pois, vou armado em parvo. Desculpe. Eu estou em parvo com esta situação. O senhor não recebeu é uma a multa. É uma brincadeira que estou a fazer comigo. Não, o senhor não recebeu a multa em casa. Recebi uma multa em casa, sim. E qual é o problema? Não tenho não sei quantos dias para pagá-la. E já, e já pagou? Não, eu, não, eu, o senhor não está a responder a minha pergunta. Não tenho não sei quantos dias para pagá-la. Mas já ultrapassou o prazo de pagamento. Se eu, se eu, já passou o prazo ou não passou o prazo, o máximo que eu posso acontecer é ter que levar mais por, por causa de pagar a, a multa, correto? Certo. Não é? Então, não sei para que estou a telefonar para mim, a telefonar para o meu telemóvel privado, a é dizer que estou preso ou que já não me vi prender, não é? Mas deve ser alguma brincadeira, isso que eu estou a questionar. Não, não. Como o senhor está no telefone, Sim. eu estou a falar com uma pessoa que não sei quem é, Comandante eu vou Pinho. falar diretamente consigo nas boas da guarda, porque se o senhor é tão urgente da, da autoridade que está a dizer, aquilo que o senhor está a dizer a mim, vai-me agora dizer frente a frente, cara a cara. Mas eu não tenho problema. Por telefone, não... por telefone, você até pode me dizer que é o Papa. Sim. Eu não sou dele, não o conheço. Não, não me conhece, mas vai-me conhecer pessoalmente. Até, mas é isso que eu estou a dizer. E eu quero é falar e... consigo pessoalmente, e não cara, quero cara. falar por telemóvel. Eu tenho aqui o mandado do juiz para o deter. Até, até eu, quando eu chegar a isso, não mostra nesse mandado do juiz. Com certeza Agora, que vamos falar. Olha, mas eu acho que eu uma coisa. Esta inteligência deste país é assim. É só falando na bruta às vezes. E mal educadamente. O senhor te vai me telefonar para o telefone. Eu conheço bem algum lado. 
não, não me conhece. Mas... Pergunta que eu estou a fazer. Conheço-me de algum lado. Eu sou. Eu conheço-me de algum lado. Eu, conheço de algum lado. eu sou o comandante Pinho. Que, mas quem é que me diz a mim que eu sou o comandante? Ai. É que eu estou falando que eu sou um bate verde. Estou lhe a dizer. Se amanhã estou falando no pé, o Bento 16, é dizer que eu estou a pé e não vou acreditar, não. O senhor só tem que acreditar em mim. Eu sou o comandante Pinho. Ó, oh, ó, oh, oh, meu, oh, meu amigo. Vamos lá ver se a gente. Se faz favor, senhor comandante, eu prefiro. Ó, oh, então está o seu comandante. Se o senhor diz-me que é o comandante, nada melhor do que ir ao posto da GNR de Alquimins, que é de certeza absoluta onde você está a ligar, não é? Exatamente. Já me disse que é do posto da GNR, eu vou consigo. E agora vou ver se é mesmo você, se é a mesma pessoa que está ao telefone agora comigo, é pessoa ou não é pessoa. O comandante não sei das plantas. Mas eu não sei porque, eu não sei porque é que eu não gosto de falar por telemóvel. Mas eu não sei porque, porque é que o senhor está irritado também. Eu estou a falar para uma pessoa no telemóvel, não sei com quem é que estou a falar. O senhor está a dizer que é o comandante. Pinho. A mim, para mim, está bem, eu sou o comandante Pinho. A mim, até para você, pode me dizer que é o Papa de 16. Eu não sei, eu não o conheço. Eu não estou a vê-lo. Está-me a tentar entender, está-me a entender o que eu estou a Sim. dizer. Sim, estou a entender. Então pronto, eu estou a caminho daí. Eu quero chegar aí. O senhor agora vai me dizer isso. Agora, assim, eu vou ter certeza se é uma brincadeira que estou a fazer comigo, porque isso parece, isto é uma risada autêntica, é uma comédia, ou, 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 ou não é, está a perceber? Mas o senhor recebeu ou não recebeu uma multa? Oh, amigo, eu recebi uma multa. E já pagou? Como? E já pagou? Não, não paguei, como deve, deve ter aí certeza absurda, deve saber que eu não paguei. Então, então o senhor está detido. Olha, já agora, diga-me também onde é que está a sua dona Cristina Cruz. O que é que a minha mulher tem a ver com o caso? Não, é que eu também tenho que deter a sua dona Cristina Cruz. Também tenho que deter a minha mulher. Com certeza. Até porque Por causa de uma multa de, 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 de telemóvel. E isso mesmo. Mal. Estou? Vamos lá ver se eu compreendo uma coisa. Vamos lá ver uma coisa. Mas o que é que a minha mulher tem a ver com uma multa passada por telemóvel? A sua mulher tem tudo a ver com isto. Não, não, desculpe, não, não deve ter. Tem. Não era ela que... Tem. Não era ela que estava ao carro, no, ao telefone, não era ela que estava no telemóvel. Mas já essa história do telemóvel, já disse a gente em questão que isso foi a invenção dele, mas isso é outra conversa. Hum. Nem vale a pena questionar, porque isto agora é assim. A minha mulher não estava comigo nesse dia, não estava comigo dentro do carro, tá? não estava comigo no telemóvel. O que é que a minha mulher tem a ver com isso? Oh, a sua mulher tem tudo a ver com isto. Porque... Tem, é tão... Desculpa, claro, oh, 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 senhor Miguel, o senhor, tem a... o senhor tem a mania, não tem? Eu não tenho a mania. Eu não tenho lei nenhuma. Eu não. gosto de saber o que é que eu estou a lidar. O que é que a minha mulher tem a ver com esta história? Não, uh, desculpe, o senhor tem a mania que é mais perto que os outros, não é? Não, 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 não. não. Eu, não gosto de, eu, não, eu não gosto de ser menos estúpido que os outros. Muito bem, mas o senhor tem mesmo a mania. Foi a sua não. mulher que me disse. Foi a minha mulher que me disse? Foi, foi. Quer ver porquê? Sim. Então eu oh. vou... Estou, estou, estou-lhe a dizer. Quer, quer saber porquê que a sua mulher me disse isso? Sim, já agora a minha palma está parva. Não, o senhor tem a mania que é mais perto que os outros. É que eu fui comido e bem comido. <risos> fui comido e bem comido. Você teve uma sorte que eu não lhe tinha mandado para aquele sítio. <risos> Você teve uma sorte que não lhe tinha mandado para aquele sítio. Mas até quando eu chegar a casa vou ajustar quantas coisas com a mulher. É <risos> digno mesmo, eu estava mesmo, <risos> mesmo quase para mandar aqui ao sítio. Eu estava mesmo a chegar já ao posto da GNR. Mas era isso que eu não queria que você fizesse, ó, oh, amiga. <risos> é que agora, sinceramente, é que uma, a primeira vez que me acontece uma dessas, está então, bem, se vê apanhado. Se Já sabe então o que é que lhe aconteceu, não sabe, Miguel? Sei, sei, sei. A sua esposa mandou-nos um e-mail <risos> que dizia que você é mais perto que os outros e que nunca cairia no apanhado. Apanhados da Rádio na RFM.